Bonjour, cet enregistrement a été effectué un peu à la va-vite, hein. ça s'est décidé en dernière minute alors que j'étais à deux minutes de lancer une présentation du talk show au sein du festival culturel de l'Himalaya et du Tibet à la pagode de Vincennes, c'était donc en septembre 2022. Alors le son est un peu moyen au début, mais plus on avance dans la vidéo, mieux c'est, donc euh, je vous invite vraiment à l'écouter et j'ai rajouté les sous-titrages avec également quelques bulles informatives le long de la vidéo afin de vous aider. Belle écoute à tous. Aujourd'hui, je vais représenter les yogas tibétains un petit peu différemment de ce que vous Donc hier, j'ai été venu sur la pratique du Bouddhon, qui est un yoga tibétain de guérison. Qui est issu du système médical tibétain, de la médecine tibétaine et euh, du bouddhisme tibétain. Il faut savoir que le bouddhisme est une tradition, donc j'ai un majeur, et dans les cinq sens majeurs, il y a la médecine. Donc effectivement, on comprend mieux ce lien qu'il y a entre ces yoga tibétain et le mot de guérison. Le mot de guérison doit être perçu d'une manière un petit peu différente de ce que on l'entend en Occident, dans le sens où euh, on met la priorité sur la guérison de, de l'esprit, l'esprit euh, ayant son mode d'action, son pouvoir pour effectivement euh, équilibrer les différentes énergies du corps, euh, de manière à aller plutôt vers un système déséquilibré avec un fonctionnement énergétique plutôt bloqué, ou l'amener vers justement euh, système équilibré et donc avec un corps en, en santé. Donc la, la première, euh, 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 le mot d'emploi va toujours de, tra de travailler sur l'esprit. Et pour travailler sur l'esprit, il y a de très nombreuses méthodes. Le Bouddha a au départ donné un enseignement à travers les quatre ordres de vérité, mais ensuite, il a étendu euh, à travers les euh, quatre académies d'enseignement qui ont en fait tous, portent tous le même enseignement originel, les quatre de vérité, mais à travers différentes méthodes pour amener différents types d'individus avec différents types de compréhension euh, vers euh, la compréhension et une réalisation permettant à l'être de pouvoir être dans le bien-être. Dans un intérieur. On dit intérieur parce qu'effectivement, la prendre en c'est que le bien-être, le bonheur, n'est pas quelque chose que l'on va acquérir à travers des choses qui vont euh, être saisies, prises par une société de consommation qui nous emmène toujours plus à pouvoir euh, aller vers des attachements en termes d'objets, en termes de destination, en termes de de tenue vestimentaire, euh, donc toutes ces démarches qui sont faites à notre époque, et nous sommes là pour nous prouver qu'avec ces démarches-là, ces choses-là, une fois qu'on les aura euh, intégrées, elles vont nous permettre d'être heureux. On est très loin de ça, en réalité, le bonheur, il est à l'intérieur de nous. Et ce bonheur, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à cultiver. Et le cultiver euh, va se faire à travers, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, des méthodes, des cheminements. Dans le bouddhisme, il y a trois entraînements principaux. Le premier, c'est l'éthique, le second, c'est la concentration, et le troisième, la sagesse. Ces trois entraînements, on peut les retrouver dans toutes les pratiques. Aujourd'hui, la pratique que je vais vous amener, c'est la pratique du Tokshu, qui veut dire couper les pensées. Même littéralement, en tibétain, ça veut dire couper la tête. On parle de la tête, on parle de ce monde de pensées qui est situé, bien sûr, au niveau de la tête. Et donc, on cherche à couper les pensées. Donc, euh, le, pour, 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 euh, pour couper les pensées, on peut le simplifier en disant on cherche à aller vers la clarté d'esprit, vers un esprit clair. Mais un esprit clair, qu'est-ce que ça veut dire En fait, un esprit clair, c'est euh, un travail que l'on va faire à travers, d'abord, je vous disais tout à l'heure, éthique, concentration, sagesse. Éthique, c'est mettre en place un cheminement dans nos vies, un mode de, de, un mode de fonctionnement euh, dans lequel on. Créer un équilibre entre les actions euh, qui 
qui nous amènent plutôt un karma négatif et des actions qui vont euh, amener un karma positif. Et donc, on va apprendre à reconnaître dans nos comportements, dans nos attitudes, à la fois les attitudes du corps dans nos actions, à la fois les attitudes de la parole à travers les mots, à travers ce qu'on dit, à travers le discours et les discussions avec les autres, les échanges avec les autres, et à travers l'esprit, puisqu'effectivement, rien que la mission de penser en elle-même est également génératrice de conséquences, on va donc apprendre à faire un petit peu ce, ce tri, à hein, voir ce qui va nous amener du bon, ce qui va nous permettre de donner du bon autour de nous, et euh, amener du bon donc dans nos vies en général, et ce qui justement pose des problèmes, pose des, 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 des souffrances auxquelles on, on, on s'auto-confonde, parce que les souffrances elles sont là, mais euh, on peut les constater, donc une personne qui va être dans la spiritualité, qui aura bien réalisé son chemin, et qui va appréhender la souffrance avec un certain lâcher prise et acceptation, ne va pas souffrir de la même manière que d'autres personnes dans la même situation qui, elle, va être complètement euh, enfermée, on va dire, dans son illusion, dans le fait de se croire complètement seule, euh, unique à souffrir et à s'enfermer dans un processus qui va faire en sorte qu'il va euh, perpétuer toujours les mêmes, euh, les mêmes attitudes, ne l'amenant pas justement à s'ouvrir aux autres et à pouvoir donc vivre de manière plus légère et plus agréable. Donc pour cela, on va mettre en place une certaine méthode, d'accord Ensuite, la deuxième méthode, donc ça va être le deuxième, le deuxième entraînement, va être de mettre en place la concentration. La concentration, pourquoi Parce qu'effectivement, si euh, je pars du principe que je dois apprendre effectivement à m'auto-observer pour pouvoir contrôler la manière dont j'agis, il va falloir en fait brancher une caméra de surveillance ici qui va sans arrêt regarder, euh, observer comment ben, je pense, comment j'agis, comment je parle pour pouvoir effectivement être à même de stopper avant que l'action, le, le, la, la mauvaise parole, le mauvais geste, la mauvaise réaction se mette en place. Donc il va falloir apprendre à mettre en place une caméra de surveillance qui établir une certaine vigilance, d'accord Mais pour établir cette vigilance, il faut être très bien entendu. Donc il faut pouvoir développer cette concentration. Et cette concentration, on la développe donc à travers les principes, les, 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 les pratiques méditatives, notamment les méditations euh, en pointé en point, hein, donc euh, les méditations euh, euh, ciblées sur euh, d'abord la pleine conscience, on va travailler avec le souffle, et puis doucement, on va cheminer, hein, principalement, c'est les méditations, la méditation des calmentales, les méditations chinées. Peut-être certains ont déjà vu la tanka, hein, sur le tanka, on voit un chemin. Et sur ce chemin, il y a donc en bas un éléphant qui est destiné en noir et qui a une allure assez rigolote parce que cet éléphant, il allait rapidement se faire l'avant, il n'allait pas tarder à partir à l'arrière. En fait, il est complètement enroulé. La tronc à l'horizontale, et pour derrière le, le singe, lui, qui est tout, tout, tout sombre et qui représente justement cette agitation mentale. Et derrière lui, il y a le méditant qui lui essaie de commencer à essayer de le rattraper, mais en fait il est très loin derrière. Il ne le tient même pas avec sa corde ou avec son, le, le, le petit crochet là, qui est le les cornacs quand il presse les éléphants. Ces deux crochets représentant justement la vigilance et représentant euh, cette attention, ce, ce, le fait de rappeler les éléphants, de le ramener ici en fait, en, à travers cette telle conscience. Donc on voit au début du chemin que le méditant, quand il s'assoit sur son tapis, est un petit peu perdu, ça part dans tous les sens les pensées courent les unes derrière les autres et c'est souvent après 3, 4, 5 wagons, on va dire, de pensées, j'ai bien visualisé un train avec plein de pensées dedans, qu'il réalise qu'il est en train de penser et qu'en fait il est très loin du point de départ et qu'en fait il n'a jamais été, il ne s'est jamais posé ici et maintenant. Et donc cet esprit, on va, cet éléphant, on va le discipliner, on va doucement lui l'entraîner comme on va entraîner un muscle, quelqu'un qui veut faire des, développer des biceps, il va aller à la salle de sport. Il va commencer par des séries de 3, 4, 5 mouvements euh, euh, répétés euh, 5, 6 fois, puis au bout de quelques mois, il va peut-être faire des séries de 15, 20 mouvements qu'il va répéter euh, 20 fois, et donc il va avoir des biceps. Et nous, donc, on veut de la même manière discipliner notre esprit, donc l'entraîner de la même manière qu'un muscle, pour que cet esprit puisse effectivement être à même de brancher sa caméra de surveillance au quotidien tout le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de bouddhisme, on parle de pratique, on pratique le bouddhisme. On n'intellectualise pas le bouddhisme, le bouddhisme n'est pas quelque chose qu'on lit et qu'on apprend par cœur, c'est quelque chose que l'on doit mettre en action à l'intérieur de soi, car le bouddhisme veut dire de se transformer. Bouddha a mis en place cet enseignement, a 
avec un but, c'est de se libérer des souffrances, des souffrances intérieures, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de souffrances en mobile, mais se libérer des souffrances et euh, développer le bonheur, le bonheur intérieur, mais pas le bonheur en s'achetant une glace, en se payant un voyage, en allant euh, s'acheter des nouveaux vêtements, parce qu'on sait bien que tout cela est très éphémère, d'accord Donc c'est pas ça qui va nous combler réellement intérieurement. Donc, euh, on développe euh, l'esprit, et euh, je parlais tout à l'heure de ce fameux éléphant, hein, juste pour citer la, la petite Tanka, mais il faut savoir qu'au fil du chemin, je disais qu'il était au début donc, dans cette position où il file à la compte du, du moine, euh, du pratiquant qui n'arrive pas à le tenir, euh, et effectivement, bah, au fil après des pratiques, on va voir au fil du chemin que l'éléphant va doucement changer de couleur, qu'il va changer de position, que doucement euh, le singe va se rapprocher, lui passer au-dessus, passer derrière, le singe va se pencher aussi parce qu'il y a moins en moins d'agitation, et que doucement, le moine, le pratiquant, on va passer devant l'éléphant, prendre totalement le contrôle de l'esprit, euh, et effectivement, bah, réaliser, réaliser le fait d'avoir un esprit clair, enfin l'esprit calme. Et à partir de là, une fois que cet esprit est calme, ça veut dire que la méditation, j'ai dit tout à l'heure que le bouddhisme, c'était quelque chose qui se pratique, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise, d'accord Donc, la méditation va, en fait, quand on est assis sur le tapis, c'est l'entraînement. Mais par exemple, le gars qui est allé à la salle de sport, il s'est dit il est allé s'entraîner à la salle de sport, mais après cet entraînement, ça va lui servir en dehors. Quand il va porter ses courses depuis le supermarché jusqu'à la voiture, il va peut-être avoir plus de facilité parce qu'effectivement, il a l'habitude de porter des poids. Et nous, de la même manière, quand on quitte le tapis de méditation, on va pouvoir continuer à entraîner un autre esprit au quotidien, tout le temps, au supermarché, au travail, à la famille, avec les amis, etc. On va essayer toujours de maintenir cette caméra, cette surveillance, cette vigilance, et toujours essayer de maintenir cette attention pour continuer toujours ce processus de transformation et d'apaisement intérieur. Et donc, ça, c'est donc le deuxième entraînement. Le troisième entraînement, on parle de la sagesse. Alors là, j'en parlerai un petit peu moins, c'est juste pour expliquer que euh, c'est en fait ce qui va découler tout ça. À partir du moment où on met en place l'éthique, où on met en place la concentration, effectivement, derrière va découler une certaine sagesse. Il y a des choses qui vont se présenter, c'est-à-dire que l'esprit va dans la clarté, dans l'apaisement, au-delà du tumulte des pensées. L'esprit va commencer à retrouver, se rapprocher de sa nature réelle, la nature de Bouddha qui est en tous, que l'on soit euh, qui que l'on soit, que le bouddhisme ne sait pas. J'aime pas le classer, d'ailleurs de moins en moins il est classé en tant que religion, parce que le bouddhisme est vraiment une attitude, c'est un état d'être, c'est simplement d'être conscient que l'on n'est pas séparé des autres, conscient que tout est interdépendant, que tout est éphémère également, que la vie elle passe, elle file, et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Peut-être que dans cette pièce, trois d'entre nous ne seront plus là demain matin, parce qu'il se passera un accident, parce qu'il se passera je ne sais quoi. On ne peut pas rien prévoir, on ne peut rien. Euh, on ne peut pas se poser, s'affirmer sur, sur, sur le futur. On ne peut pas dire euh, de manière sûre et définitive, ça sera comme ci, ce sera comme ça. Bien qu'on cherche à nous faire croire, bien sûr, dans notre société, où on essaye de trouver combien, justement, pour nous faire croire ça. Euh, et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'effectivement, on est dans un système où, effectivement, on fonctionne avec beaucoup, beaucoup de cartes de boue, de, de, de barrières qui viennent nous protéger de tous les côtés, mais euh, et dans ce processus, on oublie, en fait, la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'elle est éphémère, qu est, que tout est changement, tout peut changer très très vite, et que nous sommes tous interdépendants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous allons mettre en place un esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, cela va venir se refléter dans nos vies, dans notre structure, parce qu'il faut comprendre que nous avons donc ce corps, d'accord, un corps physique avec des muscles, des os, des, des, du sang, etc., la moi, les autres. Là, les, les adresses et tout ça, et en fait, à côté de ça, on a une énergie qui circule, d'accord Parce que pourquoi il y a une énergie Parce que si vous allez à l'intérieur du corps et vous commencez à prendre un microscope et aller tout en profondeur, vous allez vous apercevoir qu'on va arriver à l'atome et dès que l'atome, on va descendre encore plus loin, jusqu'au corps, on va descendre encore plus loin, et on s'aperçoit effectivement, et la médecine, la, la physique quantique nous, nous, nous aide dans ce changement de nos jours, pour comprendre tout cela, on s'aperçoit qu'effectivement, tout est mouvement, tout est énergie. L'énergie ne meurt jamais, d'accord Ça, c'est euh, défini, hein, ça, c'est une chose qui est complètement sûre, mais non, complètement prouvée par la science. L'énergie ne s'arrête jamais, elle est toujours présente. Donc, même si nous, on voit que ces aspects de corps, on va dire, elle est gros, elle est mince, elle est grand, elle est petit, elle est euh, telle couleur, telle ceci, telle cela, on regarde ça, mais en réalité, si on commence à rentrer à l'intérieur, on s'aperçoit qu'au final, on a la même chose que tout ce qui 
nous sortons en réalité. On est la même chose que tous ceux qui existent sur cette terre. Et on doit comprendre, euh, et, et ça, la, la médecine, la, la physique, je suis du mal avec la médecine, en ce moment même, c'est la physique quantique qui nous l'amène de plus en plus régulièrement, hein, les, les, les avancées sont phénoménales ces, ces dernières années, nous vont démontrant qu'effectivement, cette interaction entre les choses continue, et quand on parle même du vide, le vide, en physique quantique, on sait, les dernières révélations sont en fait, le vide n'existe pas, il n'y a pas de vide, le vide est plein, le vide est vivant. Il existe certaines particules maintenant dans le vide qui arrivent à s'auto-générer, à auto-produire l'énergie d'elle-même par leur mouvement. On s'aperçoit qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose de très vivant. On vit dans un ensemble complètement interdépendant, vivant et réel. Et même si nos, nos cinq sens nous font percevoir ben, qu'on est bien séparés, hein, effectivement, moi je suis pas toi tu es peut-être Stéphanie ou Mélodie, voilà, je vous ai renommé, j'espère que ce pas un, un, un problème. Donc on, on sait que malgré, euh, on comprend qu'au-delà de ces aspects-là, on est effectivement reliés tous les uns les autres. Et donc c'est là qu'effectivement, à partir du moment où on va mettre en place cette éthique, va s'installer dans nos vies, et va donc interférer sur nos karmas, parce que je vous disais tout à l'heure, l'éthique a pour objectif de rééquilibrer, hein, parce qu'on comprend que depuis que nous sommes nés, à chaque fois qu'on est né, par exemple, des pensées négatives, qu'on a une émotion, etc., on crée une contraction dans notre corps énergétique, hein, dans ce, dans ce, ce, ce corps qui est à la fois physique et énergie, où il y a à la fois des canaux sanguins, donc des canaux du corps grossier, et des canaux plus subtils, hein, des canaux du corps subtil, qui sont plus énergétiques. Et effectivement, on vient sans arrêt, à chaque fois qu'on émet une pensée un peu négative, poser une contraction dans ce corps. Euh, dans ce corps. Et donc, c'est l'accumulation de contraction qui va créer en fait des blocages et qui va créer en fait des corps qui sont moins souples, moins, moins en bonne santé, moins en santé, et créer des, des difficultés et qui vont entraîner également, avec des blocages, qui vont entraîner également un esprit toujours plus allant dans des démarches bah, un petit peu négatives, de, euh, on, on, on s'abandonne un petit peu en disant, ben bah, voilà, oui, c'est ma faute, c'est cela, ben voilà, on va, on va partir dans des jugements, on va partir dans des négativités constantes qui font contretenir. Et donc, je disais, le but est vraiment de renverser la balance en ajoutant bah, du positif, du positif, du positif, pour essayer de rééquilibrer. Et en équilibrant, si on comprend en compte le fait que nous sommes tous atteints, nous tous interdépendants, on s'aperçoit qu'en fait, en rééquilibrant, on va recréer une certaine dynamique énergétique positive qui va venir influer sur nos vies, comme je disais tout à l'heure, sur nos familles, sur notre milieu familial, sur notre sur nos collègues de travail, ça va vraiment influer autour de nous. Et donc cette dynamique va, va vraiment, cette dynamique est, est en fait l'aspect de, karmique de, 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 des choses. C'est-à-dire que on est dans une, à chaque fois qu'on a une action, il va y avoir une réaction. Ça c'est quelque chose qu'on voit au niveau très bien au niveau de, de la, au niveau de l'univers. Hein. Tout est euh, action réaction, d'accord Il y a par exemple si je prends une tomate, si je prends la graine de la tomate, je la pose, si je la pose ici. Il ne fait rien, il ne se passera rien. Je reviens dans 10 ans, il y aura toujours une graine de tomate. Si par contre je pose une graine de tomate dans un sol fertile, que j'y mets de l'eau régulièrement, je la mets à la chaleur du soleil, je crée les conditions qui vont permettre à la tomate de se développer, enfin la graine de se développer, de faire des pousses, de créer des feuilles, des branches, etc. Un fruit, une fleur, un fruit et à nouveau des graines, et ainsi de suite. Par contre, la tomate, elle n'a pas de karma, d'accord Parce qu'elle n'a pas de conscience. Nous, c'est notre petite différence, on a cette conscience en plus par rapport aux objets. Eux, ils sont également soumis, l'univers entier est soumis aux réactions, d'accord, à l'action, réaction, aux causes et aux effets, mais nous, en plus, on y est soumis euh, du fait de notre, de notre conscience. Et donc, c'est là que ça complique un petit peu les choses, parce qu'effectivement, il va falloir adopter des états d'esprit euh, très spécifiques et particuliers, pour, enfin, positifs, pour pouvoir effectivement engendrer euh, des cheminements plus positifs. Alors, c'est vrai qu'après, des gens vont dire, ouais, mais moi, ça ne marche pas quand je le fais. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, euh, ça peut se manifester sur, euh, dans, dans deux mois, dans quinze jours, ou dans six mois, dans dix ans, ou dans trente ans, ou dans la prochaine vie, ou dans dix vies, ou dans dix vies. Bref, le problème, c'est que ça, par contre, effectivement, il y a plein d'effets qui vont. On est constamment en train de créer des effets, mais ces effets, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont vraiment se manifester, ça c'est aussi. Euh, toutefois, on a toujours, toujours intérêt, effectivement, à être en positif. Donc, déjà, on va créer, à travers l'éthique, un changement de ce côté-là. Et ensuite, euh, la discipline va nous permettre donc, de, de, de la concentration, va nous permettre de mettre en place ces états d'esprit en permanence, toute la journée, comme je disais, pendant la pratique, mais en dehors de la pratique, d'accord Et là, ça 
pratique qu'on va donc je vous parle aujourd'hui, donc le Toshu, elle est basée sur ce principe. C'est-à-dire que euh, dans cette pratique, quand on commence une séance de Toshu, on commence par d'abord générer la méditation de compassion. C'est-à-dire qu'on prend conscience que euh, tous les êtres sur cette terre ont euh, le souhait d'être heureux. D'accord C'est le message du Bouddha et c'est un message universel pour tous, qui que le soit, de quelque milieu que le soit, qu'on soit fort, que l'on soit riche, que l'on soit. Euh, en bonne santé, en mauvaise santé, que l'on soit pauvre, en santé médiatique, que l'on soit, quelle que soit la, la culture, quelle que soit la religion, que l'on soit euh, homosexuel, euh, que l'on soit transgenre, que l'on soit même bref, tout type de personne, tout le monde a besoin, souhaite être heureux, d'accord Et donc là, ça va être la première démarche, c'est d'initier à travers la, la pratique de la compassion euh, l'esprit des bontés, le fait de comprendre que tous les êtres ont le même souhait, d'accord on est tous dans, ce même, dans, cette, dans cette même aspiration. Et ensuite, on va euh, cheminer sur euh, les aspects du fait qu'effectivement, on souhaite euh, générer de ce bonheur autour de soi et donc générer donc, la, la compassion. On va travailler autour de ces aspects de compassion. Et ensuite, une fois qu'on a créé cette première pratique au sein du Toshu, on va commencer à rentrer dans les pratiques préliminaires de la pratique. C'est-à-dire qu'on va. Euh, commencer à échauffer le corps, la parole et l'esprit, purifier le corps, la parole et l'esprit à travers différentes pratiques, à travers le mantra, pour purifier la parole, à travers le, 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 un échauffement du corps physique, bien entendu, puis un échauffement du corps subtil au niveau, donc euh, en utilisant des, le souffle pour travailler sur euh, les canaux, puisque les canaux constituent notre corps à la fois physique, grossier et à la fois subtil. Euh, ces canons qui, en étant euh, échauffés à travers le souffle, vont pouvoir se dilater et favoriser la circulation de l'énergie. Car je disais tout à l'heure que à chaque fois que l'on a une pensée négative, il y a une fait une contraction et l'accumulation de contraction dans le corps énergétique va stopper l'énergie, stopper ce mouvement. Et donc, on va chercher nous, à le rebalancer, à le recréer. Et pour ça, on a plusieurs méthodes. On va utiliser donc. Euh, la méthode du, comme hier qu'on a fait à l'entrée du bout de jonc, euh, de retenir le vent. On va faire plusieurs respirations du feu, puis après une rétention du souffle. Et on va également utiliser la méthode des neuf respirations, que l'on fait à la manière du bout de salon, qui est une manière un peu yogique de la réaliser. Ensuite, on peut utiliser le bout de jonc de lui-même, les cinq premiers mouvements du bout de jonc, euh, font partie effectivement des pratiques qu'on peut inclure dans le dans le, dans le talk show, en tant que préparation. Parce qu'effectivement, on est dans une pratique où on va être euh, en, en méditation euh, placé en un point de notre pleine conscience et donc permettre déjà à être présent pour rentrer ensuite dans la pratique. Une fois qu'on aura cheminé sur ces échauffements-là, on va ensuite aller euh, dans euh, les pratiques euh, on va dire de l'esprit, la préparation de l'esprit. Et cette préparation de l'esprit, on va la faire à travers euh, ce qu'on appelle le peu de la machine, le peu de yoga, d'accord, euh, qui va permettre effectivement de se relier au maître. Quand on se relie au maître, on voit le Bouddha effectivement comme étant euh, la, la personne qui a révélé, qui a découvert cette, euh, ce, cette, cette, ce, cette, cette voie, ce cheminement intérieur pour, être, pour euh, apaiser nos, nos esprits embrumés par les, par les émotions. Et, euh, à travers cette personne, à travers le Bouddha, on va pouvoir visualiser également le maître qui nous amène l'enseignement. Et à travers euh, le maître qui nous amène l'enseignement, on va visualiser l'enseignement lui-même. Et cet enseignement, on va même le visualiser ensuite à l'intérieur de nous également. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a tous en haut de la nature de Bouddha. Bien sûr, je l'explique en trois mots, mais en réalité, c'est beaucoup plus voilà, détaillé, expliquer chaque point par point. Euh, sur chaque séance, on a toujours à l'entrée en introduction une théorie qui explique pour vous faire cheminer étape par étape sur les différents euh, processus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va euh, venir l'épée. Alors l'épée, par exemple, c'est une épée comme ceci, et ce n'est pas une épée qui a pour objectif de euh, avoir un ennemi extérieur. L'épée, euh, on l'appelle l'épée de sagesse. Pourquoi de sagesse Parce qu'en fait, cette épée est la représentation de notre nature de Bouddha. C'est-à-dire, elle représente notre nature éveillée. Donc, on l'a euh, vénère un peu comme un objet... Euh, précieux, hein, comme euh, par exemple si vous êtes bouddhiste, vous avez certainement sur votre hôtel une cloche, vous avez certainement voilà, un statut de Bouddha, euh, peut-être un euh, soupa, voilà, vous avez ces éléments-là, et bien l'épée va être euh, prise euh, dans le vénéré de la même manière, dans le sens où euh, elle est considérée réellement comme cette représentation de notre sagesse, on va par exemple, 
sont sur le sol. Euh, parce qu'effectivement, on essaie de comprendre que les pieds ont le même et cette sagesse qui va nous permettre d'évoluer. Et on va utiliser les pieds en tant que. Elle vient en fait, elle ne va pas combattre les ennemis qui sont à l'extérieur. Personne n'est ennemi, on l'a dit tout à l'heure, on est tous reliés, on est tous solidaires, on est tous ensemble, d'accord L'ennemi, l'ennemi, ce sont ces émotions, ces fameuses pensées, ces mauvaises pensées. Euh, compréhension de la réalité, c'est une mauvaise compréhension de qui nous sommes, c'est une mauvaise compréhension euh, du karma, de ce que sont les liens d'interdépendance, une mauvaise compréhension du fait que tout est éphémère et que tout va ses fils. Et donc, ce, toutes ces idées euh, erronées, on va dire toutes ces pensées erronées, sont nos ennemis. Et c'est ces idées-là, ces pensées-là qu'on va couper avec les pays. Tant que je coupe les pensées. Donc là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps que je coupe les pensées, je coupe les pensées erronées, effectivement. Je coupe ce processus de, de, de ce fonctionnement dans lequel j'étais engluée depuis euh, des décennies, peut-être, et euh, dans lequel, bah, voilà, je n'avais pas, pas compris qu'effectivement, il y avait une autre manière de percevoir la, la réalité du monde. Donc, euh, la vérité va servir à cela. Et euh, dans la démarche après de pratique avec l'épée, on a différents niveaux de profession. D'abord, on verra, comme je le disais tout à l'heure, avec un éléphant qui est tout, tout seul, euh, qui est tout plein de, de pensées et qui est en position rallongée, en train de courir, prêt à sauter, euh, donc ce qui représente un esprit complètement indiscipliné. Et donc, la première étape va être effectivement de discipliner l'esprit. Et donc, les premières étapes quand on travaille dans le talk show, quand on pratique les mouvements, ce sont des séries de mouvements, on va travailler tout cela en pleine conscience. Donc là, on est vraiment dans une pratique très lente, vraiment ralentie, pour essayer de rentrer dedans et par ce fait qu'il va mémoriser les mouvements, mais surtout apprendre à être présent. Non, les mouvements, je ne peux pas les enchaîner parce qu'il <rire> y a plein de petites subtilités et donc on ne peut pas les mémoriser. Donc, on va apprendre vraiment à rentrer ici et maintenant. Et une fois qu'on a développé cette pleine conscience, ensuite on va travailler avec les cinq éléments. Il faut savoir que les cinq éléments sont des aspects, quand on parle des cinq éléments, ce sont des aspects d'énergie de, 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 de l'espace, d'accord Et donc, ces cinq éléments sont présents partout. Quand on inspire, il faut savoir qu'on inspire les cinq éléments. Quand on expire, on les inspire à chaque fois. Dans un ordre précis, elle expire, dans un autre ordre, elle expire, elle expire, d'accord Et donc ces cinq éléments, en fait, euh, ces aspects énergétiques, hein, on va effectivement travailler avec eux à travers euh, la pratique. Par exemple, on va dire, bah, tiens, maintenant, on va travailler avec l'aspect énergétique de la Terre. Et bien sûr, on apprend à comprendre quels sont les différents aspects énergétiques de la Terre, de l'élémentaire, au niveau de nos esprits, au niveau de nos corps, au niveau du fonctionnement du corps. À quoi, euh, en quoi il y a la Terre ici, par exemple, les eaux sont euh, en lien avec la Terre, effectivement. Euh, mais pourquoi Donc voilà, on va cheminer à travers tous ces aspects qui, eux, sont issus de la médecine tibétaine, pour ceux qui connaissent un petit peu la médecine tibétaine. Une fois qu'on a travaillé après sur euh, les cinq éléments, on va ensuite cheminer sur le travail avec les émotions. Donc on a déjà établi la pleine conscience, on a établi la pleine conscience sur les cinq éléments, et là, ensuite, on chemine avec euh, les, la transformation des émotions. C'est-à-dire que là, on va apprendre à générer l'énergie de l'émotion, mais pas l'émotion elle-même, on ne vise pas quelque chose. On génère simplement euh, l'énergie et pour pouvoir la transformer à travers la méditation euh, de type Dzogchen qui suit la pratique, de médite, de la pratique avec les pieds. Euh, et cette dernière partie, donc la, la, la méditation qui suit la pratique de l'épée et la conclusion. Hein, pour ceux qui sont déjà dans le bouddhisme pour l'habitude, hein, on a toujours une étude des préliminaires, la partie principale et la conclusion dans une pratique. Et donc là, on va les retrouver effectivement entièrement euh, décrits, mais à travers euh, des pratiques de souffle, à travers des pratiques euh, de contrat, à travers des pratiques de méditation, à travers des pratiques de mouvement. D'accord donc vous voyez qu'effectivement, euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des milliers de méthodes hein, de, de cheminement pour euh, euh, cheminer euh, dans le bouddhisme. Et là, on a l'avantage d'avoir une pratique qui est une pratique qui vient apporter le bien au niveau du corps euh, physique, en termes de santé, parce qu'effectivement, on va développer, on va faire quelques mouvements, hein, si vous voulez, je vais vous des épées, on ne va pas faire les échauffements, tout ça, parce que là, tout de suite, on n'aura même pas le temps. <rire> C'est pas possible. Mais euh, on va faire quelques mouvements, vous voyez un petit peu, vous passerez les épées, 
vous voyez un petit peu comment, euh, comment ça se passe, on va essayer de ressentir un petit peu. Mais pour vous expliquer, euh, on est principalement sur des mouvements, euh, beaucoup d'étirements, de fentes sur les côtés d'ailleurs qui sont très bonnes hein, pour euh, la circulation et, et, et le renforcement des jambes, surtout pour les personnes qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent en assise. Euh, donc il y a beaucoup de travail sur, euh, sur les jambes pour les renforcer, pour renforcer les articulations. Et un gros travail également sur la colonne vertébrale, parce qu'on est souvent des mouvements où on vient justement amener des torsions sur la colonne vertébrale pour stimuler justement les énergies au niveau de la colonne, et la colonne étant notre, euh, vraiment notre boîte à énergie, hein, cette colonne vertébrale étant très précieuse. Donc voilà pour le blabla. <rire> et je vous invite maintenant, on va d'abord quand même faire un petit peu de souffle, d'accord et, et ensuite, histoire de rentrer un petit peu en dedans, parce que là vous écoutez, vous écoutez. Et euh, ensuite, on va se lever, on fera deux, trois mouvements pareils, étirements. Euh, quand même euh, avant, et puis euh, je vous ferai les quelques mouvements avec les faits pour que vous ressentiez bien ce que ça change pour les beaucoup, donc là ça sera un peu difficile de vraiment faire, hein, parce qu'il faut quand même de l'espace, et pas qu'on se porte des effets dans les yeux, c'est très dommage, j'ai mis l'intérieur, mais pas chez moi ça. <rire> ok, donc voilà, tout a une fin. Et je pense que ça peut être l'opportunité pour vous, la fin de cette conférence, pour que ce soit un début, un début dans des pratiques surprenantes par leurs résultats, qui fonctionnent, qui ont été transmises à travers des lignées ininterrompues, qui nous arrivent depuis très très loin dans le temps, qui ont été complètement préservées, et donc par ce fait qu'ils sont 100% efficaces. Donc je vous invite vraiment à aller un petit peu plus loin que cette simple présentation. Je vous invite à faire un tour par mon site internet www.energetique-tibétaine.com comme vous allez le voir affiché tout à la fin de ce petit message. Et je vous invite donc à me contacter. N'hésitez pas à poser vos questions et je suis persuadée que vous trouverez dans les yogas tibétains, dans ces pratiques méditatives, un cheminement complètement d'actualité pour aborder les difficultés, les épreuves que la vie du XXIe siècle nous offre avec ben, tout ce qu'on nous annonce, hein, tout ce réchauffement climatique, ces manques, ces pénuries, ces problèmes de tension entre les pays, etc., etc., sans compter les pandémies, bref, il y en a beaucoup, donc c'est pas le moment de se fermer, c'est pas le moment de baisser la tête, c'est justement le moment d'ouvrir, hein, d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son cœur, et, et d'être heureux tout simplement à travers les difficultés, les obstacles et tous les problèmes de la vie. Voilà, voilà, à très bientôt, merci.